Dizem que essa aqui vai ser uma das miniaturas que mais vai valorizar. Alô, você ligado no HRC Hot Race Club? Hoje eu vou estar tá mostrando para vocês aí a Top Fire. As 5 melhores miniaturas da Hot Wheels do Lot B. Na verdade, não são bem 5. São 6 miniaturas e eu volto agora para falar com vocês. Abertura do programa, logo do canal, acelerando para o like, roda de trás de um carro girando, carro partindo. Top 5, as 6 melhores miniaturas Lot B de Hot Wheels. Nessa sexta-feira, eu estava passando em frente a uma loja e vi que tinha chegado a coleção nova de Hot Wheels de 2020. 2020. E estava lá a caixinha com o Lot B. Então, eu abri a caixinha e vou estar tá mostrando para vocês aqui as melhores miniaturas que eu encontrei. Primeiramente, vamos colocar a, minha, a câmera aqui no tripé. E vou estar tá mostrando a primeira miniatura aqui para mim que ficou entre essas cinco melhores. Que na verdade são seis. Mas eu vou estar tá explicando por que são seis. Ah, essa miniatura aqui, eu tive que trazer ela para a coleção porque ela teve um apelo grandioso. Olha que miniatura é essa aqui. Ah, essa aqui. Vamos tentar dar um close nela bonitona aqui pra gente ler o nominho dela aqui. Vamos colocar ela aqui. Tem que ser rápido esse vídeo aqui hoje, senão ele fica muito extenso. Ah, essa miniatura aqui tem uma coisa muito interessante nela. Mattel Dream Model. Então, esse aqui é o modelo dos sonhos da Mattel. Ah, será que ele é tão especial assim? Sim, gente. Essa miniatura aqui tem um negócio escondidinho aqui nela aqui, ó. Ela parece até é, aquelas miniaturas, é, aqueles carros de desenho animado. Olha só a frente dela aqui, ó. Muito bacana. É, ela veio aqui pro top 5 aqui das 5 melhores. Olha só a traseira dela aqui. Olha, e por que não tirar as miniaturas da embalagem mais uma vez? Porque ela traz um segredinho aqui na sua embalagem. Olha só o logo aqui em cima. É essa miniatura aqui. É alusiva aos 75 anos da Mattel. Ô Mattel, já virou uma senhora de idade aí, hein? Então, todo esse respeito aqui para essa miniatura aqui muito interessante. Vejam a frente dela ali. Gostei muito dessa miniatura. Gostei bastante dela. E tem que vir aqui para a coleção aqui porque, sem dúvida, vai ser uma miniatura que no futuro vai falar assim. Não, aquela miniatura emblemática aqui. Então vamos para a próxima aqui que a gente tem que ser ágil aqui hoje. Alô você ligado no HRC. Você já adquiriu a sua caneca oficial aqui do canal? Ah, ainda não? Então, na descrição tem um link que leva você para a lojinha onde você vai comprar essa linda caneca produto oficial aqui do HRC. Não deixe, confire agora. A próxima miniatura que eu vou chamar a atenção para vocês é essa aqui. Ah, essa aqui eu tava assistindo o canal do Marvin lá do México, o meu colega mexicano lá E vi essa miniatura e quando eu vi ela eu falei assim Eu tenho que trazer essa miniatura para a coleção porque ela é assim muito queridinha Nossa, que coisinha mais fofinha, né? Achei muito linda Gente, quem achou essa miniatura linda aí, ó, já pode aproveitar e dar um like aqui pro Fabrício aqui no Hot Race Club E vou estar tá mostrando ela pra vocês Quando ele mostrou na caixinha dela lá, eu achei muito bacana essa miniatura Vamos tentar dar um foco aqui super especial nela aqui Ó, oh, muito massa É a 70 Volkswagen Baja Bug É um buguinho feito com o Fusca Olha só, ficou muito simpáticozinho Ele tem uma quebra, tem uma janelinha aqui Ficou muito bonitinho, não tem o lugar das portas Mas olha só que ponteira gigantesca Aqui nessa miniatura aqui Super bonita ela aqui Olha só os olhinhos dela aqui, gente Olha só que bacaninha, que bonitinho Ela aqui tá toda assim Ela tá até assim com a carinha de tristinha assim Esses faróis aqui em cima aqui Ele também chamou a atenção pra ele Vejam só a frente dela aqui Ficou muito bacana, ficou muito lindona, veja só que rodona ali atrás ali, ficou muito bacana essa miniatura aqui, aí eu falei assim, vou levar ela para a coleção, ficou sim lindona assim, olha, gostei demais dessas frente, dessas detalhes aqui na frente, essa faixa aqui por cima aqui, ficou muito bacana. Então eu pergunto para vocês aí, vocês vão ter essa miniatura aí na coleção? Ela ficou muito legal, e ela saiu aqui nessa versão é... Toned. E ela é as 3 de 10. Ficou muito linda. Opa! Tem um spoiler aqui. Daqui a pouco vai ter uma outra toneda aqui também. Que veio muito massa nessa coleção aqui. Então, essa aqui, pra mim, é a número 4 aqui nesse top 5. Nesse, nesse top 5 aqui de 6 miniaturas. Vamos ver a próxima agora, então? 
em terceiro lugar no top 5 de 6 miniaturas aqui, eu vou estar tá mostrando essa aqui. Opa, essa aqui já ganhou até medalha, né? Então vamos ver que miniatura é essa aqui de hoje. Muito show, muito linda. Também quando vi ela na gôndola, falei assim, essa aí tem que ir para coleção de todo jeito. Essa aqui não podia ficar para trás. Ó, oh, é da GM, gente. Que miniatura será essa? Ó, oh, vamos ver a frente dela aqui. Olha, para quem não sabe, a coleção aqui do Hot Race Club é focada em carros clássicos. Embora esse carro clássico aqui esteja assim bem assim tunado, bem preparado assim, não deixa de ser um clássico, então não tem sempre um espaço aqui para ele na no Hot Race Club. Então, esse aqui é o número 9 de 10 e é da coleção é Tuned. Muito show essa miniatura aqui. Vamos ver que miniatura é essa aqui, vamos dar um zoom nela aqui pra gente ver os detalhes fantásticos nessa miniatura aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, esse é o 64 Chevy Impala. Oh, Chevy Impala Gente, a GM fala que o Opala brasileiro Foi inspirado nesse carro aqui ó. Até o nome veio, veio, veio de certa forma dele Olha só as ponteiras aqui Atrás aqui ficou muito legal Vejo as rodas dela aqui Ficou muito massa O ponto alto aqui dessa miniatura para mim É esse motor gigantesco aqui para fora Essa parte da frente aqui ficou muito linda aqui Vejam só, a pintura da lateral dela também ficou linda tem ali a maçaneta, ficou bastante assim, bem, bem chamativa, bem apelativa, ou seja, dizendo assim na gôndola, ah, me leva para casa, me leva para casa. Então, trouxe ela para a coleção e pergunto, você já tem essa miniatura aí na coleção? Vamos ver mais um pouquinho de detalhe dela, olha o fundo dela aqui, um fundo de plástico, roda de plástico, basicamente essas miniaturas que eu estou mostrando hoje aqui para vocês, é... é é plástico embaixo e carroceria e metal. Muito linda mesmo. Então, quem vai trazer essa miniatura para a coleção, dá um like aí e comenta. Em segundo lugar aqui para mim, essa miniatura, ela pelou também na, na gôndola lá. E falou assim, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa. Ela desbancou nada mais nada menos que o Corvette 76. Ela desbancou... Um Nissan maravilhoso, lindo, branco, que saiu nessa caixa de, do lote B. E ela veio aqui para casa. Olha só, é mais uma, conforme falei anteriormente, da coleção Tunado. Olha só a traseira dessa miniatura aqui. Ah não, eu vou dar uma voltinha para o lado de cá. Olha a frente dessa miniatura aqui. Ah, com certeza vocês já sabem que essa aqui é uma miniatura que eu vou ter sempre um carinho muito especial. Que é o Dodge Charger Daytona. E esse aqui está na versão é, Tuned também, ou seja, que são as versões de desenho animado. E essa aqui é a 10 de 10. Super show. Vejam só, vou aumentar aqui que a gente tem dois detalhes aqui, ou três, que eu vou chamar a atenção nessa miniatura aqui. Olha só, esse é o Dodge Charger Daytona. Eu vou sempre ter um carinho especial com essa miniatura. Olha só a riqueza de detalhes na pintura. Olha as entradas de ar aqui. Olha esse motor gigantesco aqui. Esse interior prata até ficou muito legal. Esse aerofólio aqui. Olha só, tem um bocal de combustível do lado de cá, gente. Que maravilhosa, que linda. Olha a frente dessa miniatura aqui. Nossa, ela ficou muito linda. Ah, outra coisa. Essa aqui é a terrante da caixa. É o terrante regular. Então essa miniatura aqui tinha que vir para a coleção, ela não podia ficar para trás não. Então hoje eu trouxe duas miniaturas aqui dessa coleção Tuned, porque são duas miniaturas assim que eu acho que vão ser emblemáticas no futuro para a gente ter aqui. Como colecionador eu recomendo muito você ter essa miniatura na coleção. Olha só o logo de terrante dela aqui, olha, perto da Daytona. Olha só o detalhe aqui da maçaneta na porta. Está um pouquinho borrado, mas ficou super legal. Muito show essa miniatura aqui, então. Essa aqui, com certeza, ela não tinha como ficar para trás. Vamos para a próxima? Em primeiro lugar aqui, essa miniatura aqui que eu muito gosto dela. Tenho um carinho especial por ela. E quando essa miniatura saiu da primeira vez que eu vi na coleção, eu trouxe ela, mas não teve a pintura fantástica que eu esperava dela. Essa miniatura aqui que é emblemática. Então ela é a primeiro lugar nessa caixa aqui do lote B para mim. Ela é super legal. Eu gostei demais dela quando eu vi essa cara clássica dela. Lembra gente do filme Carros do Doc? Então eu apresento aqui para vocês o Hudson Hornet. 
Esse aqui, que ano que leva, vamos ampliar aqui para ficar bem bonitinho, bem focado aqui para todo mundo estar tá acompanhando aqui o HRC. Muito show, muito lindo mesmo. Esse é o 52 Hudson Hornet, que saiu na coleção é, Hod Squad. E muito massa mesmo, esse é o 4 de 10, veja só esse número aqui, ficou fantástico, 817, Hudson Hornet, olha que pintura linda essa miniatura tem, show, muito linda mesmo, olha só aqui a frente, essa janela bipartida, uh, quem é, lembra dessa miniatura aqui no filme Carros aqui? Então ela tem um apelo especial aqui, muito linda, olha só o para-choque de trás dessa miniatura, linda, 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 olha o fundo dela, prata, ficou muito bacana. Olha só o escapamento dela aqui vindo para a lateral. Vou ver aqui, tem a ponteira aqui. Isso. Olha só o interior dela, gente. Muito linda. Para mim, essa é a miniatura mais bacana, mais bacana que saiu na... Opa! Opa! Acidente aqui. Empolguei com o Hudson Hornet aqui. Vamos voltar aqui. Vamos reduzir o foco aqui da câmera aqui. Não vou cortar isso aqui porque vai ser a parte engraçada do vídeo, né? Olha só, temos aqui o Hot Wheels, a embalagem até é muito simples, ou seja, é, não precisa ter muito apelo para essa miniatura aqui para mim ficar na primeira posição aqui, é, das miniaturas mais belas desse lote B aqui de 2020 da Hot Wheels. Muito linda mesmo. Você já tem essa miniatura na sua coleção aí? Comenta aí embaixo também. Ah, vamos agora para um bônus, super bônus aqui, super bônus muito especial aqui agora. Gente, não deixem passar em branco essa miniatura aqui. Era um top 5, mas eu tive que trazer seis miniaturas, porque essa miniatura aqui já me avisaram que vai ser uma miniatura no futuro, que muitos colecionadores vão dar uma importância grandiosa para essa miniatura aqui. Eu vou estar apresentando aqui o rostinho para vocês. Ah, vocês lembram dele, gente? Ah, eu assisti muitos desenhos desse cara aqui. Muitos desenhos mesmo, olha só a carinha dele aqui Ah, vamos olhar aqui na miniatura então Esse aqui é o Thomas e Friend É o Thomas, é um desenho animado muito legal Essa miniatura aqui também foi muito recomendada lá Pelo meu colega lá do, do Marvin, lá do mexicano lá Essa miniatura aqui com certeza vai ser uma miniatura assim que vai sumir daqui a pouco Todo colecionador vai levar ela, ela vai valorizar muito. Essa miniatura aqui, dizem que vai valorizar muito e eu tive que garantir ela aqui. Então eu trouxe o Thomas aqui para a coleção. Vamos dar uma olhada com mais carinho e mais detalhe nessa miniatura aqui? É lógico que a gente não vai mostrar todos os detalhes dela, porque essa aqui é simplesmente um top 5 mostrando as miniaturas melhores. Esse aqui é o Locomotion, muito legal mesmo e ela saiu na coleção HW Metro. Muito linda, olha só a carinha do Thomas aqui Então, não deixem de ter essa miniatura na coleção Essa aqui que é o bônus aqui hoje Vamos colocar as miniaturas aqui, todas aqui E vamos mostrar todas elas aqui para vocês aqui Então, esse aqui é o meu top 5 A primeira miniatura seria essa da Mattel de 75 anos O Baja Bug do Fusca O 64, o Chevy Impala Eu tenho aqui um Dodge Charger Daytona é, Tuned da versão Terrante Eu tenho aqui o super clássico Hudson Hornet E claro, eu tenho esse bônus especial aqui Que é o Thomas essa locomotiva Gente, o que vocês acharam da, Das minhas 5 miniaturas Preferidas do Lot B Que na verdade são 6 Então, quem puder, dá um like aí Compartilha esse vídeo aí, gente E comentem à vontade Galera, um forte abraço a todos Cuidem-se bem Cuidem bem de suas miniaturas e até a próxima. Valeu, gente. Produção, não vai ter nenhuma gracinha pra me falar hoje, não? Não? Ah, então me dá minha caneca que eu já vou tomar um café agora.